அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் விலகல் வேறு கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து கட்சி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை புதுச்சேரியில் பாரதிய ஜனதா என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியானது என்ஆர் காங்கிரஸ் பதினாறு தொகுதிகளிலும் கூட்டணி கட்சிகள் பதினான்கு தொகுதிகளிலும் போட்டி கொடைக்கானலில் நறுமண பொருட்களுக்கான ஆராய்ச்சி நிலையத்தை அமைக்க கோரிக்கை ஐந்து ஆண்டுகளாக கிடப்பில் உள்ள கட்டுமான பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் கடலில் வாழும் எண்பது சதவீத மீன் இனங்களின் வயிற்றில் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் தேசிய கடல்சார் ஆராய்ச்சி மையத்தின் ஆய்வில் தகவல் தரம் குறைந்த விதை நெல்லால் விளைச்சல் பாதிப்பு கலப்படம் செய்யும் வியாபாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை தேங்காய் விலை தண்ணுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் குறைந்ததால் தென்னை விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் எரிபொருள் விலை உயர்வை கண்டித்து எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் மாநிலங்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது தமிழகம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க கோரி தொடரப்பட்ட மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது உலகின் சிறந்த முதல் இருபது பெண்மணிகள் விருதை தெலங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களின் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெற்றுள்ளார் டெல்லியில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தேசபக்தி கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டது தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது தூர்தர்ஷன் அகில இந்திய வானொலியில் அரசியல் கட்சிகள் பிரச்சாரம் செய்வதற்கான நேரத்தை தேர்தல் ஆணையம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்தது வன்னியர்களுக்கான பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது ரோமில் ரேங்கிங் சீரீஸ் சர்வதேச மல்யுத்த போட்டியில் தங்கம் வென்றதன் மூலம் உலக தர வரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் பஜ்ரங் பூனியா ஏடிபி டூர் டென்னிஸ் ரேங்கிங்கில் முன்னூற்று பதினொன்று வாரங்களுக்கு நம்பர் ஒன் வீரராக ஜோகவிக் இருந்ததன் மூலம் ரோஜர் பெடரரின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று உயர்வு கண்டன மும்பை சென்செக்ஸ் ஐநூற்று எண்பத்தி நான்கு புள்ளிகளும் தேசிய சந்தை நிப்டி நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளிகளும் உயர்ந்தன அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக கூட்டணியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு அளித்தது போல இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளை ஒதுக்க தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் கேட்டு வந்தது இந்நிலையில் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து இடங்கள் வரை மட்டுமே தர முடியும் என அதிமுக உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து விஜயகாந்த் தனது கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்களுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார் 
இதையடுத்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சட்டமன்ற தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு குறித்து அதிமுகவுடன் தொடர்ந்து மூன்று கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாகவும் தேமுதிக சார்பில் கேட்கப்பட்ட தொகுதி எண்ணிக்கையும் தொகுதிகளையும் ஒதுக்க மறுத்ததால் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகம் விலகுவதாக விஜயகாந்த் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாங்கள் கேட்ட தொகுதிகளும் எண்ணிக்கைகளும் எங்களுக்கு தராத காலத்தினால் நாங்கள் அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து பிஜேபி இருந்து விலகாக இன்றைக்கு முடிவு எடுத்து கேப்டன் அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி விஜயகாந்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது அதிமுகவுடன் மூன்றாம் கட்டமாக நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை என கூறி கூட்டணியிலிருந்து விலகுவதாக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் இதையடுத்து வேலூர் அரியலூர் மணப்பாறையில் தேமுதிகவினர் பட்டாசு வெடித்தும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி இடையே தொகுதி பங்கீடு உறுதியாகியுள்ளது பாரதிய ஜனதா மற்றும் அதிமுகவுடன் என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைந்திருந்தது தொகுதி பங்கீடு மற்றும் ரங்கசாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிப்பது உள்ளிட்ட விவகாரத்தில் இரு கட்சிகளுக்கு இடையே இழுபறி நீடித்து வந்தது தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக முடிவு ஏற்பட்டு கூட்டணி உறுதியானது இதன்படி என்ஆர் காங்கிரஸ் பதினாறு தொகுதிகளில் போட்டியிட உள்ளது இதைத் தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதாவும் அதிமுகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி பதினான்கு தொகுதிகளில் இருந்து இரு கட்சிகளும் பிரித்துக் கொள்ள உள்ளன இதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான நிலையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா கூறுகையில் ரங்கசாமி தலைமையில் புதுச்சேரியில் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளதாகவும் தங்களது கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கொடைக்கானல் கீழ்மலை பகுதிகளில் விளையும் லவங்கம் மிளகு திப்பிலி ஏலக்காய் உள்ளிட்ட நறுமணப் பொருட்களுக்கான ஆராய்ச்சி நிலையத்தை விரைவில் அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ்மலை பகுதிகளான பண்ணைக்காடு தாண்டிக்குடி மங்களம் கொம்பு தடியன் குடிசை கேசிப்பட்டி பாச்சலூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களில் ஏலக்காய் மிளகு லவங்கம் திப்பிலி உள்ளிட்ட பதினாறுக்கும் மேற்பட்ட நறுமணப் பொருட்கள் விளைவிக்கப்பட்டு பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன நறுமணப் பொருட்கள் விளைவிக்கும் பரப்பை அதிகப்படுத்தவும் அதன் தரத்தை உயர்த்தவும் கீழ்மலை பகுதியில் நறுமணப் பொருட்கள் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக வைக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கான நிலம் கீழ்மலை பகுதிகளில் மத்திய அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டு ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு உண்டான பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டன பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகளாகியும் இதுவரை நறுமணப் பொருட்கள் ஆராய்ச்சி நிலைய கட்டுமானப் பணிகளை ஏதும் தொடங்காமல் கிடப்பில் உள்ளதாக கீழ் மலைப்பகுதி பொதுமக்கள் புகார் கூறுகின்றனர் தேர்தல் முடிவடைந்தவுடன் அமையவிருக்கும் புதிய அரசு நறுமணப் பொருட்களுக்கான ஆராய்ச்சி நிலையத்தை கட்ட மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடல் மீன்களின் குடல்களில் நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது தேசிய கடல்சார் ஆராய்ச்சி மையம் செய்த ஆய்வில் எண்பது சதவீத மீன் இனங்களின் வயிற்றில் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பட்டினம்பாக்கம் பகுதியில் விற்கப்பட்ட காணாங்கெழுத்தி உள்ளிட்ட ஏழு வகையான மீன்களில் இந்த பிளாஸ்டிக் துகள்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கடல்சார் ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது ஒடிசா வரையிலான வங்கக்கடலின் மேற்பகுதி வரை சிறு சிறு பிளாஸ்டிக்குகள் மிதப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே உள்ள தேசிகாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெயக்கணேசன் இவர் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ராஜபாளையத்தில் உள்ள உரக்கடையில் சூப்பர் அம்மன் ரக விதை நெல்லை வாங்கி விவசாயம் செய்து வந்துள்ளார் இரண்டு மாதங்கள் ஆகியும் பயிர்களில் போதுமான நெல் மண்ணிகள் வளராதது குறித்து உரக்கடையை சேர்ந்தவர்களிடம் புகார் அளித்துள்ளார் அவர்கள் வந்து பார்த்தபோது இது அவர் வாங்கிய ரகம் இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது 
இருப்பினும் அறுவடைக்கு பின்னர் இதுகுறித்து விதை நெல் உற்பத்தி ஆலையில் பேசி இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உரக்கடையைச் சேர்ந்தவர்கள் கூறியுள்ளனர் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னதாக அறுவடை செய்த போது ஏக்கர் ஒன்றுக்கு பதினேழு மூடைகள் மட்டுமே வந்துள்ளன ஆனால் மற்ற உரக்கடையில் இதே ரக விதை நெல்லை வாங்கி விவசாயம் செய்தவர்களுக்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு சுமார் நாற்பது மூடைகள் வரை விளைச்சல் கிடைத்துள்ளது இதுகுறித்து உரக்கடையைச் சேர்ந்தவர்களிடம் கேட்டபோது அவர்கள் தரப்பில் இருந்து எந்த பதிலும் விவசாயிக்கு கிடைக்கவில்லை ஆயிரத்தி <laughs> <laughs> அம்மன் ரக நெல் மூடைகள் குமிண்டால் ஆயிரத்துக்கு முன்னூறு ரூபாய் வரை விலை போகும் நிலையில் லேசான பழுப்பு நிறத்தில் குட்டை ரகமாக இருக்கும் இந்த நெல் ஆயிரத்து நூறு ரூபாய்க்கு கூட வியாபாரிகள் வாங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை என ஜெய கணேசன் வருத்தத்துடன் தெரிவித்தார் எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் தலையிட்டு விதை நெல்லில் கலப்படம் செய்தவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் தனக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்திற்கு உரிய நிவாரணத்தை பெற்றுத்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கொடியக்கரை வன உயிரின சரணாலயத்தில் வைகை டேம் தமிழ்நாடு வனவியல் பயிற்சிக் கல்லூரியைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஓரு பயிற்சி வனவர்களுக்கு திறன் மேம்படுத்துதல் விலங்குகள் பறவைகள் குறித்த களப்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது கோடியக்கரை சரணாலயத்திற்கு வலசை வரும் பல வகையான வெளிநாட்டு நீர்ப்பறவைகளின் வகைகள் அவைகள் வந்து செல்லும் நோக்கம் பறவைகளின் கணக்கெடுப்பு ஆகியன குறித்து பயிற்சி மாணவர்களுக்கு கொடியக்கரை வனச்சரகர் அயூப் கான் செயல்விளக்கம் அளித்தார் வன உயிரின சரணாலயத்தில் உள்ள மான்கள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் வாழும் முறை உணவு வகைகள் அவற்றின் இருப்பிடம் காட்டில் வாழும் மற்ற விலங்கினங்கள் குறித்தும் பயிற்சி வனவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டன கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் அரசு ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் அமைக்க வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் தொடர் விடுமுறை காலங்கள் மற்றும் கோடை காலத்தில் எண்ணற்ற சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் தமிழகத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தளமாக உள்ள கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிக்கு அவசர கால தேவைகளுக்கும் விடுமுறை நேரங்களில் ஏற்படும் வாகன நெரிசலை தவிர்க்கவும் அரசு ஹெலிகாப்டர் சேவையை தொடங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது மேலும் கோடை காலங்களில் ஏற்படும் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த ஹெலிகாப்டர் பயன்பாடு கட்டாயம் எனவும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பள்ளி மைதானங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகள் தற்காலிக இறங்குதளமாக உபயோகிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் நிரந்தர இறங்குதளம் அமைக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளம் அமைக்க சுற்றுலாத்துறை பல கட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டும் பலன் இல்லை எனவும் பொதுமக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் வந்து சிலிண்டர் வந்து முதல் ஐம்பது ரூபா கூட்டினாங்க அப்புறம் நூறுரூவா கூட்டினாங்க இப்படியே கூட்டிகிட்டு போனால் முதல் சக்தியுடன் சொல்லி அந்த சிலிண்டர்லாம் கொண்டு தான் இறக்கினாங்க நாளுக்கு என்ன இப்படி கூட்டிகிட்டு போனால் ஏழை பாத மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கேஸ் இணைப்பு வந்து இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கேஸோடைய விலை வந்து கிட்டத்தட்ட டபுள் மடங்காக அப்போ ரேட் ஆகிய போச்சு அதே மாதிரி வந்து பெட்ரோலு டீசல் விலை எல்லாம் கிட்டத்தட்ட நூறு ரூபாய் தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் கிட்டத்தட்ட பகுதி விலையில் விற்றுட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலுடைய அடக்க விலை வெறும் முப்பது ரூபா என்ற நிலைமையில் இருக்கு ஆனால் இதில் மத்திய மாநில அரசுகள் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேல வரி விதிப்பு பண்றதுனால இந்த விலைவாசி பெட்ரோல் விலை இன்னைக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா இன்னைக்கு வந்துருச்சு மேல்மட்டத்தில் இருக்கவங்க மேல்மட்டத்தில் இருக்க வருமானங்களும் அவங்களுக்கு தேவையான சலுகைகள் கவர்மெண்ட்டு அவங்க எப்படி மல் கட்டி அவங்களுக்கு தேவையான எவ்வளவு நிதி வேணுமோ அவ்வளோ நிதியும் மேல்மட்ட மக்கள் பெற்றுக்கிறாங்க ஆனால் அடித்தட்ட மக்களுக்கு எளிமையாக வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக கம்மியாக தான் இருக்குது எல்லா மக்களும் வந்து கடுமையான வந்து நெருக்கடியில் தான் வந்து தளப்பட்டுருக்காங்க பெட்ரோல் லிட்ரு பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூவாய வந்து நெருங்கிட்டு இருக்கு அத்தியாவசிய இது வந்து பெட்ரோல் விலை ஏறினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா விலையும் 
முற்றிலும்ப்பி <laughs> சத்தியமங்கலம் அருகே யானைகள் விவசாய நிலங்களில் புகுந்து முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை சேதப்படுத்தியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட விளாமுண்டி வனச்சரகத்தில் உள்ள யானைகள் இரவு நேரத்தில் வெளியேறி அருகாமையில் உள்ள கிராமங்களில் புகுந்து வாழை கரும்பு சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் மூன்று காட்டு யானைகள் பவானிசாகர் அருகே உள்ள கரித்தட்டம்பாளையம் கிராமத்திற்குள் நுழைந்து அப்பகுதியில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களில் புகுந்து அங்கு பயிரிடப்பட்டிருந்த கதளி ஜீனைன் உள்ளிட்ட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்களை தின்றும் மிதித்தும் சேதப்படுத்தின தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற விளாமுண்டி வனத்துறையினர் யானைகள் சேதப்படுத்திய வாழை மரங்களை பார்வையிட்டு கணக்கெடுப்பு செய்தனர் படிப்பை தொடர வழியின்றி மின்வயர் பதிக்கும் கூலி வேலை செய்து வரும் கடலூரைச் சிறந்த கல்லூரி மாணவி கல்லூரி படிப்பு வெறும் கனவாகவே போய்விட்டதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராமசாமி சின்ன பொண்ணு தம்பதி புதைவட கேபிள் பதிக்கும் ஒப்பந்ததாரரிடம் தினக்கூலி அடிப்படையில் ஈரோட்டில் தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர் மகனை டிப்ளமோ வரையில் படிக்க வைத்த இவர்கள் மகள் சத்யா தேவியை ஈரோடு அரசு கலைக் கல்லூரியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சேர்த்துள்ளனர் அக்ரி படிக்கும் கனவோடு இருந்த சத்யா தேவிக்கு அரசு கலைக் கல்லூரியில் அவர் விரும்பிய பாடப்பிரிவு இல்லாததால் மைக்ரோபயாலஜி பாடப்பிரிவை எடுத்து படிக்குமாறு கல்லூரி நிர்வாகம் கூறவே சம்மதித்துள்ளார் ஆனால் கல்லூரி தொடங்கும் போது மைக்ரோபயாலஜி பாடப்பிரிவிற்கு பதிலாக சுயநிதி பிரிவில் பயோ கெமிஸ்ட்ரி துறையில் அட்மிஷன் போட்டுள்ளதாக கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது இதுகுறித்து கல்லூரி நிர்வாகம் உரிய பதில் அளிக்கவில்லை என தெரிவிக்கிறார் சத்யா தேவி வேறு வழியில்லாமல் சத்யா தேவியின் பெற்றோர் கடன் பெற்று கல்லூரி கட்டணமாக ஆண்டிற்கு இருபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயும் பேருந்து கட்டணமாக ஏழாயிரம் ரூபாயும் தேர்வு கட்டணமாக இரண்டாயிரம் ரூபாயும் செலுத்தியுள்ளார் கல்லூரி சென்று வந்த மாணவி சத்யா தேவி முதல் பருவ தேர்வையும் எழுதியுள்ளார் முதல் பருவ தேர்வு முடிந்த சில நாட்களில் பள்ளியில் வேதியியல் பாடப்பிரிவை எடுத்து படிக்காத நிலையில் பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிப்பை தொடர முடியாது என கல்லூரி நிர்வாகம் சத்யா தேவியிடம் தெரிவித்து அவரை டிஸ்குவாலிபிகேஷன் செய்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர் திரும்பி இங்கே ஈரோடு ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு காலேஜ் படிக்கலான்னு வந்தேன் அங்கே அக்ரி குரூப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் மைக்ரோபயாலஜி எடுத்துக்கோமா நீங்கள் அது படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சரி மைக்ரோபயாலஜி படிக்கலாம்னு அதை எடுத்தேன் ஆனால் அவங்க குரூப்பை மாற்றி பயோ கெமிஸ்ட்ரில் போட்டாங்க நான் செம் எக்ஸாம்லாம் எழுதினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க சொன்னாங்க உனக்கு ரிசல்ட் வராது ரிசல்ட் வராது ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லாமல் நீ எலிஜிபிள் இல்லை நாங்களே அவங்க நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் நீ எலிஜிபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு காலேஜ் விட்டு நிறுத்திட்டாங்க தாய் தந்தையர் கூலி வேலை செய்து வரும் நிலையில் போதிய வழிகாட்டுதல் இல்லாத மாணவி சத்யா தேவி கல்லூரி படிப்புக்காக வாங்கிய கடனை அடைக்க கூலி வேலை செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளார் சத்யா தேவியின் கனவு நினைவேற உரிய உதவிகள் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் விருப்பமாக உள்ளது கேரளாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதால் அங்கிருந்து கொரோனா நெகட்டிவ் சான்று மற்றும் இ பாஸ் இருந்தால் மட்டுமே கோவைக்குள் நுழைய முடியும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி தெரிவித்துள்ளார் கோவையிலிருந்து கேரளாவிற்கு செல்ல எந்தவித தடையும் இல்லை என்றும் ஆனால் திரும்பி வரும்போது அரசு விதிப்படி இ பாஸ் நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் கோவையில் காலப்பட்டி கணபதி சிங்காநல்லூர் பீலமேடு ஒண்டிப்புதூர் சௌரிப்பாளையம் என குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் கொரோனா பாதிப்பு இருப்பதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் கேரளாவில் இருந்து ரயில் மூலம் வருபவர்களை கோவை போத்தனூர் ரயில் நிலையங்களில் கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரியில் பேருந்து வசதிகள் மற்றும் சாலைகள் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்கு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேருந்தில் பயணம் மேற்கொண்டார் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட புகாரை தொடர்ந்து பல்வேறு வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் பேருந்து சேவைகள் மற்றும் சாலைகளின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து காரில் வந்த ஆளுநர் தமிழிசை 
புதுச்சேரி கடலூர் செல்லும் பேருந்து நிறுத்தத்தில் வந்த தனியார் பேருந்தில் ஏறி தவள குப்பம் வரை பயணித்தார் அப்போது பேருந்தில் இருந்த பயணிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் மேலும் சாலைகளின் தரம் குறித்து பேருந்து ஓட்டுநருடன் கேட்டறிந்தார் தொடர்ந்து போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பது பேருந்து சேவைகளை முறைப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் தூத்துக்குடியில் வாகன சோதனையின் போது உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டுவரப்பட்ட சுமார் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததாக கூறி அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது நங்கவரத்தைச் சேர்ந்த கார்மேகம் என்பவர் கேரளாவில் வாழைக்காய் இறக்கிவிட்டு அதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தை எடுத்து வந்ததாக கார்மேகம் தரப்பில் கொடுத்த விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்த பறக்கும் படையினர் அவரிடமிருந்து அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க வாக்குப்பதிவின் போது வாக்காளர்களுக்கு கையுறை அளிக்கப்படும் என தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவித்திருந்தார் இதையடுத்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற மாதிரி வாக்குப்பதிவு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் வாக்காளர்கள் கையுறை அணிந்து வாக்களித்தனர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி அறந்தாங்கியில் சார் ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணியை சார் ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் சைக்கிளை ஓட்டி தொடங்கி வைத்தார் அறந்தாங்கி செக்போஸ்ட் முக்கத்திலிருந்து துவங்கப்பட்டு சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை நடைபெற்ற இப்பேரணியில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் தனியார் பள்ளி தாளாளர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் தன்னார்வ தொண்டு அமைப்புகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் குமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலத்தின் அடிப்பகுதியில் குடிநீர் குழாய்கள் பதிப்பதற்காக இரண்டரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு குழிகள் தோண்டப்பட்டன குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்தும் குளித்துறை நகராட்சியினர் சாலையை சீரமைக்காததால் தொடர் விபத்துகள் ஏற்பட்டு வருவதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த தாய் தந்தை மற்றும் குழந்தை சாலையில் இருந்த பள்ளத்தில் விழுந்து படுகாயமடைந்தனர் இதை பார்த்த ஊர் மக்கள் தொடர் விபத்து நடக்கும் பகுதியில் வாழை மரத்தை நட்டு மேலும் விபத்துகள் நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் இதை பார்த்த வாகன ஓட்டிகள் ஊர் மக்களை பாராட்டியதுடன் இதை பார்த்தாவது அதிகாரிகள் உடனடியாக சாலையை சீர் செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்தனர் சுமார் மூன்று மாத காலமாக இந்த சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலை இந்த சீர்கட்ட நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிர்வாகம் இத்தனை மாதங்களாகியும் கண்டு கொள்ளவில்லை வீடுகளுக்கு குளித்துறை நகராட்சி வீடுகளுக்கு குளி குடிநீர் கொடுக்காமல் இந்த சாலையிலே குடிநீர் இந்த பள்ளங்களில் தேங்கி நின்று விபத்துகளை ஏற்படுகிறது மட்டுமல்லாமல் இந்த காலை ஒரு காரிலே வந்த தம்பதியர் கூட அந்த அந்த பள்ளத்திலே விழுந்து அவதிக்குள்ளானார்கள் ஆகையால் நிர்வாகம் தயவுகூர்ந்து மிக விரைவில் இந்த பகுதியிலே மீட்பு பணியை செய்ய வேண்டும் இந்த பகுதி ஊர் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் இந்த வாழை வாழை நட்டு எங்கள் இந்த ஊர் பகுதி மக்களின் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்துள்ளோம் திண்டுக்கல் கரூர் சாலையில் தாடிக்கொம்பு அருகே தனியாருக்கு சொந்தமான நூற்பாலையில் வெடிகுண்டு வைத்துள்ளதாக கூறி திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தொலைபேசி தகவல் வந்துள்ளது இரண்டு மணி நேரத்தில் வெடிகுண்டு வெடிக்கும் என கூறிவிட்டு இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தாடிக்கொம்பு போலீசார் மற்றும் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு போலீசார் மோப்பனாய் மற்றும் மெட்டல் டிடெக்டர் உதவியுடன் நூற்பாலை முழுவதும் சோதனை மேற்கொண்டதில் வெடிகுண்டு வைக்கப்படவில்லை என்பதும் அது பொய்யான தகவல் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே உள்ளது செம்பாக்குறிச்சி கிராமம் இந்த கிராமத்தின் வடக்கு காட்டுக்கோட்டை பகுதியில் வசிப்பவர் மருதமுத்து மருதமுத்து தன்னுடைய மகன் மற்றும் மகள் ஆகிய இருவரையும் திருமணம் செய்து கொடுத்துவிட அவர்கள் இருவரும் தனித்தனியே மாற்று இடத்தில் வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் மருதமுத்துவும் அவரது மனைவி சித்ராவும் அவர்களுடைய வீட்டில் இருந்து வந்துள்ளனர் நேற்று இரவு மருதமுத்து அவருடைய வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் கத்தியால் குத்தப்பட்டு ரத்தம் வெளியேறிய நிலையில் இறந்து கிடந்து உள்ளார் கீழ்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இறந்து போன மருதமுத்துவின் உடல் உடற்கூறு ஆய்வுக்காக விழுப்புரம் முண்டியப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்
தமிழ்நாட்டுல எத்தனை மாவட்டம் மாவட்டமா மாவட்டம் <laughs> 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 பழனியில் மாரியம்மன் கோவில் மாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆயிரத்தோறு பால் குடங்கள் எடுத்து வந்து அபிஷேகம் நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருள்மிகு தண்டாயுத பாணி சுவாமி திருக்கோவிலின் உபகோவிலான அருள்மிகு மாரியம்மன் கோவிலில் மாசி திருவிழா கடந்த பதினைந்து நாட்களாக நடைபெறுகிறது மாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆயிரத்து ஒரு பால் குடங்களை பெண்கள் ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்தனர் தொடர்ந்து அன்னாபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் கோடை சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் மலர் தொட்டிகளை தயார்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது உதகை அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள மலர் மாடத்தில் பலவண்ண மலர்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன முதல் பருவ சீசனான ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதத்தில் நடைபெறும் மலர் கண்காட்சியை காண லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருவார்கள் என்பதால் டேலியா சால்வியா இன்கா மேரி கோல்டு பிரெஞ்சு மேரி கோல்டு பிகோனியா டெய்சி காலண்டுலா ஆஸ்டர் உள்ளிட்ட எண்பத்தைந்து வகையான மலர் செடிகள் ஆயிரக்கணக்கான பூந்தொட்டிகளில் தயார்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன பூங்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரண்டரை லட்சம் மலர் செடிகளை கொண்டு மலர் பாத்திகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கொடைரோடு அருகே திண்டுக்கல் நான்கு வழிச்சாலையில் அடுத்தடுத்து வாகனங்கள் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் மூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் கொடைரோடு சுங்கச்சாவடி அருகே திண்டுக்கல் மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரு புறம் சாலை மேம்பாட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனையடுத்து மாற்று வழி பாதையாக ஒரே தடத்தில் அனைத்து வாகனங்களும் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவ்வழியே சென்ற வாகனம் ஒன்றின் மீது சாலை விரிவாக்க பணிக்காக ஜல்லி ஏற்றி வந்த லாரி மோதியது இதனை பின்தொடர்ந்து வந்த காரும் மோதியது இதில் வேன் ஓட்டுநர் கிருஷ்ணகுமார் என்பவர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார் அடுத்தடுத்து வந்த வாகனங்களும் மோதியதில் மேலும் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் துணை ராணுவப்படையினர் மற்றும் மாவட்ட போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது இதனை ராசிபுரம் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் லட்சுமணகுமார் கொடியசித்து தொடங்கி வைத்தார் இதில் எழுபத்தி மூன்று துணை ராணுவத்தினர் மற்றும் ஐம்பது காவல்துறையினர் என நூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் கைகளில் துப்பாக்கிகளை ஏந்தியபடி மிடுக்காக அணிவகுத்து சென்றனர் இனவாத அமைப்பான பொதுபல சேனாவை தடை செய்ய கோரி ஈஸ்டர் தாக்குதல் பற்றி விசாரணை ஆணைக்குழு முன்வைத்த பரிந்துரையை கோத்தபய மகிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான இலங்கை அரசு நிராகரித்துள்ளது பொதுபல சேனாவை தடை செய்வதால் எந்த நன்மையும் ஏற்பட்டு விடாது என்றும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பேசிய கல்வி அமைச்சர் ஜி எல் பிரீஸ் குறிப்பிட்டார் மேலும் இதுகுறித்த கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அவர் பொதுபல சேனாவை தடை செய்வதற்கு அரசாங்கத்திற்கு கடுகளவேனும் விருப்பமில்லை என்றார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையில் வார சந்தைக்கு வந்த பொதுமக்களிடம் வாக்களிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக காய்கறி வியாபாரம் செய்தும் வாக்கு இயந்திரம் மூலம் வாக்களிப்பது குறித்தும் விழிப்புணர்வில் ஈடுபட்டனர்
தேனி மாவட்டம் போடி அருகே சன்னாசிபுரத்தில் குடிநீருக்கான தரிமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் பயன்பாட்டுக்கு வராததால் அப்பகுதி மக்கள் சிரமம் அடைந்துள்ளனர் குழாய் இணைப்பு அமைக்கப்படாததால் தொட்டியில் நீரை கொண்டு வந்து சேமித்து வைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நீர்த்தேக்க தொட்டியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கூடலூரில் கேரள மாநில எல்லை மற்றும் வனத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் எட்டு வாக்குச்சாவடிகளில் மாவோயிஸ்ட் அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த எட்டு சோதனை சாவடிகளுக்கும் துணை ராணுவ பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போசூர் ஆனந்த் நகர் பகுதியில் ராஜா என்பவர் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் வாங்கிய ஈச்சர் லாரியை நேற்றிரவு வீட்டு நெருங்கி நிறுத்தி வைத்துள்ளார் காலை பார்த்தபோது லாரியின் பின்பக்கத்தில் இருந்த ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நான்கு டயர்கள் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது புகாரின் பேரில் சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடி அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு ஆன்மீக பயணமாக ஏழு பேர் வாகனத்தில் வந்தனர் இந்நிலையில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபது ரூபாயை பறிமுதல் செய்து உளுந்தூர்பேட்டை வட்டாட்சியரிடம் ஒப்படைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே தளி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஜவளகிரி வனப்பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன சோதனையில் நாராயணன் என்பவர் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் எடுத்துச் சென்றது தெரியவந்தது உரிய ஆவணங்கள் ஏதும் இல்லாததால் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பணத்தை பறிமுதல் செய்து தேன்கடிக்கோட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் திருப்பூரில் செவந்தாம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள தெற்கு தாலுகா அலுவலகத்தில் சீலிடப்பட்ட அறையில் வைத்து பாதுகாத்து வந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்த்திகேயன் தலைமையில் பரிசோதிக்கப்பட்டு அந்தந்த சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அனுப்பும் பணி நடைபெற்றது அதாவது நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது விவிபேட் இயந்திரங்கள் பல்லடம் உடுமலை மடத்துக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி பாப்பாரப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் நல்லசாமி இவருக்கு சொந்தமான வீட்டுமனை காந்தி ரோடு டிஎஸ்பி அலுவலகத்தின் பின்புறத்தில் உள்ளது இந்நிலத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டி வருவதால் இதுகுறித்து நல்லசாமி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார் ஆனால் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதனால் அவருக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்டு தரக்கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார் தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தொப்பூர் சோதனை சாவடி அருகே தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடத்திய சோதனையில் லாரியில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்து வந்த மூன்று லட்சத்து எண்பத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் லாரியில் வந்த பழனிசாமி ராஜேந்திரன் இருவரும் மாடு வாங்க காரிமங்கலம் சந்தைக்கு வந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர் உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தேர்தல் அலுவலர் அவர்களிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார் நாகை மாவட்டம் திருமகளில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இரண்டு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டது நாகை எம்பி செல்வராசு மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் பங்கேற்ற இக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடியை முத்தரசன் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார் மாவட்டம் போடி வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான போடிமெட்டில் அருவிகளில் வறட்சி நிலவி வருகிறது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள புலியூத்து அருவியில் நீர் வற்றிவிட்டதால் குடிநீருக்காக அங்கு வரும் குரங்குகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றன ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே கொடுமணல் கிராம நொய்யல் ஆற்றங்கரை பகுதியில் தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் ஒன்பதாவது கட்ட அகழாய்வு பணிகள் தொடங்கியுள்ளது தற்போது இரண்டு இடங்களில் பத்து மீட்டர் நீளம் பத்து மீட்டர் அகலத்தில் குழிகள் தோண்டி அகழாய்வு செய்த போது முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆழத்திலேயே பல வகையான கல்மணிகள் அதற்கான மூலப்பொருட்கள் கண்ணாடி மற்றும் சங்க வளையல்கள் மற்றும் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் இரும்பினால் ஆன கரண்டி போன்ற பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆழத்திலேயே பழங்கால பொருட்கள் கிடைத்து வருவதால் மிக கவனமாக ஆய்வுப் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
திருச்செங்கோடு ராசிபுரம் சாலையில் உள்ள எழுச்சிப்பாளையம் அடுத்த சக்கரப்பாளையம் பெட்ரோல் நிலையம் அருகே முன்னாள் சென்ற பள்ளி பேருந்தின் மேல் மோதாமல் இருக்க ஆம்னி ஓட்டுநர் தனது வாகனத்தை நிறுத்த முயன்றதில் சினிமா படங்களில் சண்டை காட்சிகளில் வருவது போல ஆம்னி கவிழ்ந்தது இந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணன் நுண்ணி தேனி அல்லி நகரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டார் ராமநாதபுரத்தில் துணை ராணுவத்தினரின் உதவியுடன் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திருவாடனை முதுகுளத்தூர் பரமக்குடி ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன இந்த தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் துணை ராணுவ படை உதவியுடன் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வரும் தேர்தலில் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் மற்றும் பவானிசாகர் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் பதிவாகும் வாக்குகள் கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் எண்ணப்பட உள்ளது இதையொட்டி வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் சிரமமின்றி வாக்கு செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் கரூர் மாவட்டம் செம்மடை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹரிஹரன் இவர் மெக்கானிக்காக வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் ஹரிஹரன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது பின்னால் வந்த வாகனம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஹரிஹரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வேலாயுதம்பாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள ராமலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் சாத்தூர் மார்க்கெட் பகுதியில் பல சரக்கு கடை நடத்தி வருகிறார் இவரது குடோனில் இருந்த அறுபத்தி எட்டு முட்டைகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்தரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்களை அம்மாப்பட்டி போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களை ஜாதி ரீதியாக திட்டுவதாக பேராசிரியர் ஒருவர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பேராசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய மாணவர் சங்கத்தினர் துணைவேந்தரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் இந்த புகார் குறித்து கருப்பூர் போலீசாரும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேட்டுப்பாளையம் கோவை இடையிலான பயணிகள் ரயில் கட்டணம் மூன்று மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர் இந்த விலை உயர்வால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாவார்கள் என்றும் எனவே பயணிகள் ரயில் சேவை வழக்கமான கட்டணத்தில் இயக்கப்பட வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நீலிக்கொல்லி பள்ளிவாசல் தெருவில் வசித்து வரும் வசிம் அக்ரம் என்பவர் வீட்டின் வெளியே நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் திருடு போய் உள்ளது புகாரின் பேரில் வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலைய போலீசார் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சி பதிவுகளை கைப்பற்றி வாகனத்தை திருடியவர்களை தேடி வருகின்றனர் அந்த பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் திருடப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி நாமக்கல்லில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர் விழிப்புணர்வு பேரணியில் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் எனது வாக்கு விற்பனைக்கு அல்ல உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வு பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி நகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாக பேரணியாக சென்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா சின்னக்குடி மீனவ கிராமத்தின் செந்தமிழ் செல்வி என்பவர் இரவு வீட்டின் பின்புறம் கிரைண்டரில் மாவு அறித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் செந்தமிழ் செல்வியை தாக்கி அவர் அணிந்திருந்த ஆறு பவன் தங்க செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பி ஓடியுள்ளார் காயமடைந்த செந்தமிழ் செல்வி சிகிச்சைக்காக மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் இச்சம்பவம் குறித்து பொறையாறு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு உள்ளன இந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்குவது குறித்தும் அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுப்பது குறித்தும் தேர்தல் அதிகாரிகள் ஆலோசனைகள் நடத்தி வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் காவல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்களுக்கான தேர்தல் சம்பந்தமான அறிவுரை கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை தலைமையில் நடைபெற்றது அப்போது தேர்தலில் வாக்குக்கு பணம் கொடுப்பது மற்றும் விதிமுறைகளை மீறுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட மறுநாள் முதல் இன்று வரை உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் கொண்டு செல்லப்பட்ட பனிரெண்டு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் மதுரை பெத்தானியபுரம் பகுதியில் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைக்கும் விதமாக மணல் சிற்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டு பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை பார்வையிட்ட மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அன்பழகன் வாக்களிப்பது அனைவரின் உரிமை என எழுதப்பட்ட ஸ்டிக்கரை வாகனங்களின் முகப்புகளில் ஒட்டி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதியில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி திருநங்கைகள் கலை நிகழ்ச்சி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் பூந்தமல்லி பேருந்து நிலையம் கரையான்சாவடி குமணன்சாவடி உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் ஐந்து இடங்களில் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி சாகிராபாத் பகுதியில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டதில் வெளி மாநிலத்திற்கு கடத்துவதற்காக முட்புதரில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த எண்பது மூட்டைகள் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனர் வெளி மாநிலத்திற்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தும் கும்பலை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் சிவகங்கையிலிருந்து நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் அனுப்பும் பணி தொடங்கியுள்ளது சிவகங்கை வட்டாட்சியர் அலுவலக பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களின் முன்னிலையில் அந்தந்த சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் நகராட்சி மற்றும் வருவாய்த்துறையில் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீதாலட்சுமி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்த இப்பேரணியில் பெருந்திரளான கல்லூரி மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது தபால் ஓட்டுக்கான விண்ணப்ப படிவம் வழங்குவதில் குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளதாக திமுகவினர் அதிமுகவினர் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அப்போது தேர்தல் அதிகாரி தனலிங்கம் இருதரப்பினரையும் சமாதானம் செய்து தேர்தல் நியாயமான முறையில் நடத்துவதற்கு அனைத்து கட்சியினரும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அரசு அலுவலர்கள் சார்பில் எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து தொடங்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் அரசு அலுவலர்கள் கிராமம் கிராமமாக சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் பகுதியில் காவல்துறையுடன் இணைந்து மேலூர் அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக மனித சங்கலி பேரணி நடத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை பேரூராட்சி அலுவலகத்தை காட்டு உடைக்குளம் பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் உடைக்குளம் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கால்வாய் பணிகள் பாதையில் நிறுத்தப்பட்டதாக புகார் தெரிவித்து அந்த பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரை மாவட்டம் முசலம்பட்டியின் மையப்பகுதியான பேரையூர் ரோடு நந்தவன தெருவில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மரில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இத்தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த மின் வாரிய அதிகாரிகள் மின் இணைப்பை துண்டித்து தீயை கட்டுப்படுத்தி அணைத்தனர் திடீரென ஏற்பட்ட தீயை மின் வாரிய அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து கட்டுப்படுத்தியதால் கடைப்பகுதி மற்றும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது அரசு நியாய விலைக் கடைகளில் தரமான அரிசி வழங்க கோரி சீர்காழி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் எதிரே தமிழ் மாநில விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தினர் தரமற்ற ரேசன் அரிசியை சாலையில் கொட்டி கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 